കൊടൈക്കനലിലെ അതിസുന്ദരമായ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയെ സാക്ഷി നിർത്തി അതിലും സുന്ദരമായ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടന മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായൊരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആണെന്ന് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് വാക്കാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോട്ടലി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഏതൊരു അസുഖത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കസേര അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും പരിഹാരം കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു കസേര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി അലേർട്ട് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഫുള്ളി അലേർട്ടായിട്ട് ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ നിമിഷത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൈൻഡ് ഫുൾനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഒരു മുൻവിധികളുമില്ലാതെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ടോട്ടലായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു തിരിച്ചുവരവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരതയോടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് അതാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇതാ ഇവിടെ നല്ല കുളിർക്കാറ്റുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല ചൂടാണെങ്കിലും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം കളിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലസൻ്റ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓരോ നല്ല കോഴികൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂവുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നിന്ന് കുറേ തമ്മിൽ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കൊതുകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാഴ്ച ഈ നിമിഷം എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ അനുഭവിക്കുക ഈ അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അവിടെ സാധ്യമാവുന്ന ആ സംതൃപ്തിക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഘടന മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടന ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻപുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷമാണ് നിങ്ങൾ നാളുകളെ കുറിച്ച് എത്ര സ്വപ്നം കണ്ടാലും അവയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രക്രിയ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അതിൽ നിന്നിവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ നല്ല വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷത്തിലെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോട്ടീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടും അസൂയ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടിയായിരിക്കും ഇതെന്താണോ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളത് സമ്പൂർണമായിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് അംഗീകരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല എന്താണോ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് ടോട്ടലായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം തലച്ചോറിൽ ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് അംഗീകരിച്ച് വേണം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പിന്നീട് അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ദേശീയ അസൂയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അംഗീകാരമാണ് ഈ അംഗീകാരമാണ് നമുക്ക് അതിനേക്ക് അതിന് നമ്മൾ റീസെൻ്റർ ചെയ്യണം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇത് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ്
ഭാഗമായി നമ്മൾ പോവുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താകുന്ന അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുമാതിരി നമ്മളതിനെ പുറത്തു നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല അതാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിൽ നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ട ഒരു കാര്യം മെഡിറ്റേഷനാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചില വാക്കുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം യോഗയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമസ്കാരം നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രപഞ്ചന അനന്തവിശാലമായ ശക്തിയിലേക്ക് ഈ വാക്കുകളിലൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും പുറത്തോട്ട് വിടുന്നതും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മുറകളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മെഡിറ്റേഷനെ നിങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും ഇതിങ്ങനെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പോവുകയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ തല കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെന്ന് പതിയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സാധ്യമാവണം ഇത് ഈ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇതുപോലെ സഹായകരമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു